வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் உரைநடை உலகம் இயல் ஒன்றில் உரைநடை உலகத்தில் திராவிட மொழி குடும்பம் திராவிட மொழி திராவிட மொழினா தெற்கு பகுதியில் பேசப்படுகிற இந்தியாவின் தென்பகுதியில் பேசப்படுகிற மொழி தான் திராவிட மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திராவிட மொழி குடும்பத்தில் குடும்பத்தை பற்றி நம்ம இந்த பாடத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா திராவிட மொழிகளில் மூத்த மொழியாய் விளங்குவது எந்த மொழின்னா தமிழ் மொழி எத்தகைய கால மாற்றத்திலும் எல்லா புதுமைகளுக்கும் ஈடு கொடுத்து இயங்கும் ஆற்றல் தமிழுக்கு உண்டு சங்க தமிழிலிருந்து கணினி தமிழ் வரைக்கும் இன்றைய காலகட்டம் வரைக்கும் தமிழ் மொழி காலத்திற்கு ஏற்ப மாறிக்கொண்டே வரும் ஆற்றல் தமிழுக்கு உண்டு தமிழ் ஆய்ந்த அறி அரையல் நாட்டு அறிஞரும் செம்மொழி தமிழின் சிறப்பை தரணியங்கும் எடுத்துரைத்து மகிழ்கின்றனர் அதை பற்றி தான் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் தமிழின் சிறப்பை பிற மொழிகளோடு எப்படி ஒப்பிட்டு உணர்த்துகின்றனர் அதை பற்றிலாம் பார்க்கலாம் சரியா தமக்கு தோன்றிய கருத்துக்களை பிறருக்கு உணர்த்த மனிதன் கண்டுபிடித்த கருவி தான் மொழி மொழி அப்படின்னா என்னது முதல்ல கற்காலத்தில் பார்க்கும்போது மனிதர்கள் வந்து பேச தெரியாது பேச தெரியாது எழுத தெரியாது அப்போ ஒரு தன்னுடைய கருத்தை இன்னொருத்தருக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன செய்வாங்கன்னா ஆக்ஷன் மூலமாக மெய்ப்பாடுகள் உடல் அசைவுகள் மூலமாக தெரிவித்தாங்க அதுக்கப்புறம் சைகைகள் மூலமாக தெரிவிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒலிகள் சவுண்டு சவுண்டு மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க தெரியப்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஓவியம் மூலம் வரைந்து பிறருக்கு தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்க முயன்றனர் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு தான் என்ன பண்ண முடிஞ்சது அவங்களால தங்களுடைய கருத்தை பிறர்கிட்ட சொல்ல முடிஞ்சது பருப்பொருள்களை மட்டுமே உணர்த்த முடிந்தது பருப்பொருள்னா பெரிய பெரிய பொருட்களை மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடிஞ்சது அவங்களால கண்ணுக்கு புலப்படுகிற பொருட்களை மட்டும்தான் அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சுது இந்த மெய்ப்பாடுகள் சைகைகள் மூலமாக உணர்த்த முடிஞ்சது ஆனால் நுண்பொருள்கள் மன உணர்வுகள் நுண்பொருள்னால் மன உணர்வு அழு சந்தோஷம் கவலை துக்கம் இதை வந்து என்ன பண்ண முடியலை அடுத்தவங்களுக்கு உணர்த்த தெரியலை அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா சவுண்டு ஒலிகளை உண்டாக்க பயன்படுத்தினார் சைகையோடு சேர்த்து பொருள் உணர்த்திய ஒலி காலப்போக்கில் தனியாக பொருள் உணர்த்தும் வலிமை பெற்று மொழியாக வளர்ந்தது நீங்கள் ஒரு குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரியாது பேச தெரியாது அப்போ தன்னுடைய தேவைகளை எப்படி அது செய்யும் முதல்ல சைகை மூலம் தனக்கு பசிக்குதா அப்போ என்ன பண்ணும் ஒளி எழுப்போம் கை காலம் ஆட்டோம் இப்படி தான் படிப்படியாக குழந்தை என்ன பண்ணும் பேச கற்றுக்கொள்ளும் அதே மாதிரி தான் கற்கால மனிதர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைகைகள் மூலமாக ஒரு குழந்தை எப்படி கற்றுக்கொள்ளுகிறதோ அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணாங்க கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தாங்க காலப்போக்கில் தனியாக பொருள் உணர்த்து வலிமை பெற்று மொழியாக வளர்ந்தது அந்த ஓ ஒளி தான் சவுண்டு தான் காலப்போக்கில் மொழியாக மாற்றம் பெறுகிறது மனித இனம் வாழ்ந்த இட அமைப்பு இயற்கை அமைப்பு இது ரெண்டு அடிப்படையில் தான் ஒளி அமைப்பு முயற்சிகள் உருவாக தூண்டின ஒழிப்பு முயற்சிகள் உருவாக எங்கே உருவாக்க தூண்டினா இட அமைப்பு இயற்கை அமைப்பு அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஓசை ஒளிகளை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இதனால் பல மொழிகள் உருவாயினே ஒரே நேரத்தில் பல மொழிகள் என்ன பண்ணுது உலகத்தில் உள்ள பல இடங்கள் ஏன்னா ஒரே குழுவாக ஒரே இடத்துல மக்கள் வசிக்கலை உலகத்தில் பல இடங்களில் நாகரிகம் தோன்ற ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் இருந்தாங்க அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் அந்தந்த குழுக்களில் ஒரு ஒரு குழுக்களில் ஒவ்வொரு மாதிரி என்ன பண்ணாங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இதை வந்து எதன் அடிப்படையில் அந்த மொழி உருவாகுது அப்படின்னா பிறப்பு தொடர்பு அமைப்பு உறவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பல மொழி குடும்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கிறாங்க பிறப்பு தொடர்பு அமைப்பு உறவு இந்த நான்கு அடிப்படையில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க மொழியை பிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்தது மொழிகளின் காட்சி சாலை கொஞ்சம் வித்தியாசமான தலைப்பு தான் விலங்கு காட்சி சாலை பறவை காட்சி சாலையெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இது என்னடா புதுசாக மொழிகளின் காட்சி சாலை இப்போ விலங்கு காட்சி சாலையில் போய் பார்த்து என்ன பண்ணலாம் பலவித விலங்குகள் எல்லாம் நாம் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி பறவைகள் காட்சி சாலையில் போனீங்கன்னா பலவிதமான பறவைகள்லாம் பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த மொழிகளின் காட்சி சாலையில் என்ன பார்க்க முடியும் பல மொழிகள் பேசப்படுற மக்களை நாம் என்ன பண்ணலாம் சந்திக்கலாம் இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளின் எண்ணிக்கை வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை மொழி பேசுகிறாங்கன்னா ஆயிரத்து முந்நூறு மொழிக்கு மேலே பேசுகிறாங்க இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறு மொழி வந்து நான்கு குடும்பங்களாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை பிரிச்சுருக்காங்க நம்பர் ஒன்று இந்து ஆசிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் சீன திபத்திய மொழிகள் என நான்கு குடும்பங்களாக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்திய மொழி குடும்பத்தை பிரிச்சுருக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பல கிளை மொழிகளும் என்ன பண்ணுது இந்தியாவில் பேசப்படுகிறது மொழி ஆய்வு செஞ்சவங்க கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா இன்னும் இது இல்லாமல் 
இது வந்து எழுத்து எழுத்து வடிவம் பே எழுத்து வடிவம் இருக்கிறத மொழிகளாக பிரிச்சுருக்காங்க எழுத்து வடிவம் இல்லாத இன்னும் நிறைய மொழிகள் கூட என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் பேசப்படுறாங்க அதனால தான் இந்தியாவை என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மொழிகளின் காட்சி சாலை அப்படின்னு சா அகத்தியலிங்கம் அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறாரு மொழிகளின் காட்சி சாலை இது இந்தியா சொன்னவர் யார் சா அகத்தியலிங்கம் சரி உலகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பழமையான நாகரிகங்களும் இந்திய நாகரிகமும் ஒன்று மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா அகழாய்வுக்கு பின்னர் இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சுருப்பீங்க ஹரப்பா நாகரிகம் மொஹஞ்சதாரோ சிந்து இந்து வெளி நாகரிகம்லாம் படிச்சுருப்பீங்க அதே தான் அந்த ஹரப்பா மொஹஞ்சதாரோ அகழாய்வு அங்கே ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்ததில்ல அந்த இடத்துல வந்து என்ன இருந்ததுன்னா திராவிட நாகரிக மக்கள் அங்கே வசித்தாங்க வாழ்ந்தாங்க அப்படின்ட்டு அறிஞர்கள் வந்து கருதுகின்றனர் அப்படி அங்கே வசித்த மக்கள் பேசிய மொழி தான் என்னது திராவிட மொழி திராவிட மொழி திராவிடம் அப்படிங்கிற சொல்ல முதல் முதல்ல பயன்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா குமரில பட்டர் தமிழ் என்னும் சொல்லில் இருந்து தான் திராவிடா என்ற சொல் உருவானது என்று மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர் அந்த திராவிடா என்ற சொல் எப்படி உருவாச்சுன்னா தமிழ் அப்படிங்கிற எழுத்துல இருந்து தான் சொல்லில் இருந்து தான் உருவானது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதே தான் ஹீரஷ் பாதிரியார் என்ன சொல்கிறாரு தமிழ் எப்படி உருவா உருமாற்றம் அடைந்தது தமிழ் தமிழா தமிழா டிராமிலா டமிழா திராவிடா திராவிடா என்று எப்படி படிப்படியாக மாறிச்சு அப்படின்றத விளக்குகிறாரு சரியா இதான் மொழிகளின் காட்சி சாலை உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அடுத்த தலைப்பு மொழி ஆய்வு இப்போ மொழியை வந்து ஆய்வு செய்கிறாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் நான்கு மொழி குடும்பங்கள் இருக்கு அதுல ஒன்னு என்னது திராவிட மொழி குடும்பம் நம்மளுடைய லெசன் என்ன திராவிட மொழி குடும்பம் அந்த மொழி குடும்பத்தை ஆய்வு செய்யறாங்க திராவிட மொழி குடும்பம் என்னும் பகுப்பு உருவாவதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கிறது எடுத்தவுடனே திராவிட மொழி தனியா இருந்ததுன்னு யாருமே சொல்லல என்ன தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகள் சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து உருவானவை என்ற கருத்து அறிஞர்கள் பலரிடம் நிலை வந்து முதற்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு இந்த மொழியெல்லாம் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து தான் வந்தது அப்படின்னு ஒரு பொதுவான கருத்து இருந்தது இம்மொழிகளில் வடமொழி சொற்கள் மிகுந்து காணப்பட்டதாக இதுக்கு காரணம் ஆனால் வடமொழி இந்திய மொழிகளில் அனைத்திற்கும் வடமொழியே மூலம் எனவும் அதிலிருந்து தான் மற்ற எல்லா மொழியுமே தோன்றி வளர்ந்ததுன்னு அறிஞர்கள் வந்து க கருது கருதினர் எப்போ எது வரைக்கும்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் தான் அதுக்கடுத்தது அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வடமொழியை மட்டும் தனியாக எடுத்து என்ன பண்ணார் ஆய்வு செய்தார் ஆய்வு செய்து பார்க்கும்போது மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடைய தான் வடமொழி என்று முதல் முதலில் குறிப்பிட்டார் வில்லியம் என்ன பண்ணுறாரு வடமொழி வந்து தனித்த மொழி கிடையாது பிற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது தான் வடமொழி அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அப்புறம் அதுக்கு அவ அவருக்கு அடுத்து வருவங்களாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் இன்னும் நிறைய பேர் ஆராய்வு செஞ்சாங்க மொழியை அதில் பேராசிரியரான பாப் ராஸ் கிரீம் இங்கே மூணு பேரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா மொழி சார்ந்த பல ஆய்வுகளை மே மேற்கொண்டு இவங்களும் அதே கருத்தை தான் என்ன பண்ணுறாங்க வலியுறுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் என்பவர் என்ன பண்ணுறாரு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் போன்ற மொழிகளை ஒப்புமைப்படுத்தி ஆய்வு செய்தார் இந்த நாலு மொழியும் தனியாக ஒப்புமை ஒப்புமைனால் கம்பேர் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு ஆய்வு செய்து இது வந்து தனி ஒரு மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தது இந்த மொழி வந்து ஒரே இனமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நான்கு மொழிகளுக்கும் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்த நான்கு மொழிகளை என்னன்னு சொன்னோன்னா தென்னிந்திய மொழிகள் அப்படின்னு பேரிட்டார் முதல்ல தென்னிந்திய மொழிகள் என்று பேரிட்டவர் யார் பிரான்சிஸ் எலிஸ் அதே அதுக்கப்புறம் மால்தோ தோடா கோண்டி முதலான மொழிகள் பற்றி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டன ஹோக்கன் என்பாரோ என்ன பண்ணுறாரு இம்மொழிகள் அனைத்தையும் இணைத்து தமிழியன் என்று பெயரிட்டதோடு ஆரிய மொழிகளிலிருந்து இவை மாறுபட்டவை என்று கருதினார் ஆரிய மொழினா என்னது வடமொழி சமஸ்கிருதம் இந்த மொழிக்கும் சமஸ்கிரு சமஸ்கிருதத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இது வேறு மொழி இது வேறு குடும்பத்தை சேர்ந்ததுன்னு கருத்தை யார் சொன்னார் முதல்ல பிரான்சிஸ் வந்து முதல்ல அந்த மொழிகளை தனியாக பிரித்தார் திராவிட மொழியை தென்னிந்திய மொழின்னு பேசிச்சார் அப்புறம் ஹோக்கன் என்றவர் என்ன பண்ணார் தமிழியன் என்று பெயரிட்டதோடு இதுக்கு ஆரிய மொழிக்கும் இந்த மொழிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு கருத்தை தெரிவித்தார் மார்க்ஸ் முல்லர் அப்படிங்கிறவர் இதே கருத்தை தான் தெரிவித்தார் இதுக்கடுத்து வந்த 
ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படின்ற நூலை கார்டுவேல் அப்படிங்கிறவர் எழுதினார் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா திராவிட மொழிகள் ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டவை எனவும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன கருத்து இருந்தது ஆரிய மொழியோட சேர்ந்தது தான் திராவிட மொழி அதிலிருந்து வந்தது தான் திராவிட மொழி அப்படின்ற கருத்து இருந்தது ஆனால் கார்டுவேல் ஒப்பிலக்கணத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காரு திராவிட மொழிகள் ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டவை எனவும் இம்மொழிக்கு இம்மொழிகள் சமஸ்கிருத மொழிக்குள்ளும் செல்வாக்கு செலுத்தியுள்ளன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சமஸ்கிருத மொழிக்குள் செல்வாக்கு கொண்டிருந்த மொழி தான் எது தமிழ் திராவிட மொழி என குறிப்பிடுகிறார் இதனை மேலும் உறுதிப்படுத்த பல்வேறு இலக்கண கூறுகளையும் சுட்டிக்காட்டி திராவிட மொழிகளுக்குள் இருக்கும் ஒற்றுமைகளை எடுத்துரைக்கிறார் அதுக்கப்புறமா கார்டுவெல்க்கு பின்னாடி வந்த ஸ்ரென்கனோ கே வி சுப்பையா எல் ராமசுவாமி ஃபரோ எம்மினோ கமில் சுவாபில் ஆந்திரனோ தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் போன்ற அறிஞர்கள்லாம் திராவிட மொழி ஆய்வு குறித்து பங்களிப்பு செஞ்சுருக்காங்க இவங்களும் அதே கருத்தை தான் கார்டுவெல் சொன்ன அதே கருத்தை தான் இவங்களும் வைக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்த தலைப்பு திராவிட மொழி குடும்பம் திராவிட மொழி குடும்பம் மொழிகள் பரவிய நில அடிப்படையில் தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் என்று மூன்றாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன திராவிட மொழி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே இந்திய மொழி குடும்பத்தை நான்கு பிரிவாக பிரித்தாங்க அதுக்கப்புறம் மொழி த திராவிட மொழி குடும்பத்தை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மூன்று பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று தென் திராவிடம் நடு திராவிடம் வட திராவிடம் திராவிட மொழி குடும்பத்தில் உள்ள தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் முதலானவை தென் திராவிட மொழி எனவும் தெலுங்கு முதலான சில மொழிகள் நடு திராவிட மொழி எனவும் பிராகுயி முதலானவை வட திராவிட மொழிகள் எனவும் பகுக்கப்பட்டுள்ளன திராவிட மொழி குடும்பத்தை மூணாக பகுக்கப்பட்டிருக்காங்க மேல் உள்ள ஒரு பட்டியல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பட்டியலில் தென் திராவிட மொழி எது எது நடு திராவிட மொழி எது வட திராவிடம் இந்த மொழிகளெல்லாம் தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்குறாங்க ப மேலுள்ள பட்டியலில் உள்ள இருபத்தி நான்கு மொழிகள் தவிர அண்மையிலும் கண்டறியப்பட்ட நான்கு மொழியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அண்மையில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்ன மொழி இல்லைன்னா எருகலா தங்கா குறும்பா சோழிகா ஆகிய நான்கு மொழிகளையும் சேர்த்து திராவிட மொழிகள் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு என்று கூறுவர் மொத்தம் திராவிட மொழி எத்தனை இருக்குது இருபத்தி எட்டு இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் இருபத்தி நான்கு மொழிகள் தான் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இப்போ நான்கு மொழிகள் சேர்த்துருக்காங்க அடுத்தது திராவிட மொழிகளின் பொது பண்புகள் இந்த திராவிட மொழிகள் பார்த்தோம் அதற்குரிய பொது பண்புகளை பற்றி பார்க்கலாம் சொற்களின் இன்றியமையான பகுதி எது இன்றியமையா பகுதி வந்து வேர்ச்சொல் ஒரு சொல் உருவாவதற்கு அடிச்சொல் அல்லது வேர்ச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திராவிட மொழிகளின் சொற்களை ஆராய்ந்தால் அவை பொதுவான அடி சொற்களை கொண்டிருப்பதை காணப்படுகிறது எல்லா திராவிட மொழியும் பார்க்கும்போது பொதுவாக ஒரே விதமான அடிச்சொல்லை தான் கொண்டு இருக்குது எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இப்போ அடிச்சொல் கண் கண்ணுங்கிற அடிச்சொல் மற்ற திராவிட மொழிகளெல்லாம் எப்படி மாறுது பாருங்க தமிழில் சொல்லும் போது கண் அப்படிங்கிறோம் அதுவே மலையாளம் கண்ணில் வரும்போது கண்ணு கண்ணு தெலுங்கு குடகு மொழியில் கண் குறுக்குன்ற மொழியில் சொல்கிறாங்க அப்புறம் பஜ்ஜி மொழியில் என்ன சொன்னால் கெண் தோடா மொழியில் கொண் திராவிட மொழிகளில் எண்ணு பெயர்களும் ஒன்று போலவே அமைந்துள்ளது எப்படி அடிச்சொல் வேர்ச்சொல் ஒரே மாதிரி இருக்குதோ அதே மாதிரி எண்ணு பெயர்கள்னால் நம்பர் எண்களுடைய பெயர்களும் பொதுவாக ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க மூன்று தமிழ் மூணு மலையாளம் மூடு தெலுங்கு மூறு கன்னடம் மூஜி துளு இதுக்கு எல்லாமே அந்த முதல் சொல் என்ன பண்ணியிருக்கு ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு அடிச்சொலை போலவே எண்ணு பெயர்களும் திராவிட மொழிகளுக்கு ஒரே மாதிரியான அமைந்தது இதனுடைய பொது பண்பு பொது பண்பு இது ரெண்டு தான் சரிங்களா அடுத்தது குறில் நெடில் வேறுபாடு திராவிட மொழிகளில் உயிரெழுத்துக்களில் உள்ள குறில் நெடில் வேறுபாடுகள் பொருளை வேறுபடுத்த துணை செய்கின்றன குறில் எழுத்து நெடில் எழுத்து மாறிச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் பொருளே மாறி போயிடும் இப்போ அடி அப்படிங்கிறதுனது குறில் எழுத்து ஆங்கிறது இதுவே நீ ஆடி அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணிடுது பொருள் வந்து அந்த இடத்துல மாறுது வலி அதுவே வாலின்னும் போது என்ன ஆகிடுது பொருள் மாறுது இதுதான் குறில் நெடில் எழுத்து வந்து பொருள் வேறுபாடுகளை வேறுபடுத்தி காட்ட குறில் நெடில் எழுத்துக்கள் திராவிட மொழியில் பயன்படுகிறது சரிங்களா 
அடுத்தது பால் பாகுபாடு திராவிட மொழிகளின் பொருள்களின் தன்மையையொட்டி பால் பாகுபாடு அமைந்துள்ளது ஆனால் வடமொழியில் இவ்வாறு அமையவில்லை தமிழில் வந்து என்ன இருக்குது பால் வேறுபாடு இருக்குது இப்போ வந்தான் போனால் வந்தனர் செய்தார் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அவங்களுக்கு பால் வேறுபாடு அந்த விகுதியை வச்சு அது என்ன பால் ஆண் பாலா பெண் பாலா அல்லது பலவின் பாலா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதுவே வடமொழியில் இவ்வாறு என்ன பண்ணலை அமையலை சரியா உயிரற்ற பொருட்களும் கண்ணுக்கே புலப்படாத நுண்பொருளும் கூட ஆண் பெண் என்று பாகுபடுத்தப்படுகின்றன இம்மொழிகளில் கைவிரல்கள் பெண் பால் என்றும் காய் கால் விரல்கள் ஆண் பால் என்றும் வேறுபடுத்தப்படுகின்றன சரிங்களா எந்த மொழியில் வடம் இம்மொழியில் இது திராவிட மொழியில் வந்து கைவிரல்கள் பெண் பால் என்றும் கால் விரல்கள் ஆண் பால் என்றும் வேறுபடுத்தப்படுகின்றன இதே மாதிரி தான் ஜெர்மன் மொழியிலும் இத்தகைய தன்மை காணப்படுகிறது முகத்தின் பகுதிகளான வாய் மூக்கு கண் ஆகியவை வேறு வேறு பால்களாக சுட்டப்படுகின்றன வாய் வந்து எதை குறிக்கிறது ஆண் பாலை மூக்கு பெண் பால் குறிக்கிறது கண் பொது பால் என பகுக்கும் நிலை உள்ளது திராவிட மொழிகளில் ஆண் பால் பெண் பால் என்ற பகுப்பு உயர்தினை ஒருமையில் காணப்படுகிறது உயர்தினை ஒருமையில் மட்டும்தான் இப்போ மாணவன் ஆண் பால் மாணவி பெண் பால் சரியா அதுவே வந்து பன்மையில் சொல்லும் போது மாணவர்கள் தான் சொல்லுவோம் சரியா மாணவிகள் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது சொல்லக்கூடாது அது தவறு மாணவர்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது வந்து இருப்பாளுக்கும் உரியது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உயர்தினை ஒருமையில் மட்டும்தான் ஆண் பால் பெண் பால் காணலாம் அதுவே பன்மையில் வரும்போது வித்தியாசம் இருக்காது சரிங்களா அதே மாதிரி அக்ரினை பொருள்களையும் ஆண் பெண் என்று பால் அடிப்படையில் பகுத்தாலும் அவற்றிற்கு என பால் காட்டும் விகுதிகள் இல்லை இப்போ பசு மாடு பெண் பெ பெண்ணை பசு மாடு பசு அப்படின்னுவோம் ஆண் மாடு என்ன இப்போ சொல்லுவோம் காலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதுக்கு வந்து விகுதிகள் வந்து கிடையாது விகுதி அப்படின்னா பசுக்கள் எப்படி இருந்தாலும் வந்தன போயின இப்போ பசு சாப்பிட்டது அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லை பசு சாப்பிட்டால் காலை சாப்பிட்டான் அப்படி என்ன பண்ண மாட்டோம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் பால் காட்டும் விகுதி எதில் கிடையாது அக்ரினைக்கு கிடையாது சரியா தனி சொற்களாலேயே ஆண் பெண் என்ற பகுப்பை உணர்த்தினர் ஆனால் வந்து பசு காலை அதேமாரி கடுவன் மந்தி களிறு பிடி அப்படின்னு ஆண் பால் பெண் பால் என்ன பண்ணுறாங்க தனித்தனி பெயர் சொற்களால் என்ன பண்ணுறாங்க வகைப்படுத்தி காட்டுறாங்க இது தமிழ் மொழிக்கே உள்ள சிறப்பு திராவிட மொழிக்குள்ள சிறப்பு சரியா அடுத்தது வினை சொற்கள் வினை சொற்கள்னா தெரியும் ஆக்ஷன் வேர்டு இப்போ ஆங்கிலம் போன்ற மொழிகளில் வினை சொல் காலத்தை மட்டும் காட்டுமே தவிர தினை பால் எண் இடம் ஆகிய வேறுபாட்டை காட்டுவதில்லை திராவிட மொழிகளில் வினை சொற்கள் இவற்றை தெளிவாக காட்டுகின்றன இப்போ வந்தான் உயர்தினை ஆண் பால் படர்க்கை ஒருமை நல்லா தெரியும் வந்தான்கிறது என்னது உயர்தினை ஆண் பால் படர்க்கை ஒருமை சரிங்களா இவ்வியல்புக்கு மாறாக ஆனால் மலையாள மொழியில் மட்டுமே அமைந்துள்ளது இம்மொழியில் திணை பால் எண் ஆகியவற்றை காட்டும் பால் காட்டும் விகுதிகள் இல்லை எந்த மொழியில் கிடையாது மலையாள மொழியில் கிடையாது திராவிட மற்ற எல்லா திராவிட மொழியிலையும் இந்த பால் காட்டும் விகுதிகள் உண்டு மலையாள மொழியில் கிடையாது அம்மொழியில் திணை பால் எண் ஆகியவற்றை காட்டும் பால் காட்டும் விகுதிகள் இல்லை தனி சொற்களாலேயே ஆண் பெண் பகுப்பை அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி சொற்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது தெரிஞ்சுக்கிட முடியும் இவ்வாறு திராவிட மொழிகள் சில பொது பண்புகளை பெற்றிருந்தாலும் அவற்றுக்குள் தமிழுக்கென்று சிற சிறப்பு கூறுகளும் தனித்தன்மைகளும் உள்ளன இதுவரைக்கும் திராவிட மொழிகளை பற்றி பார்த்தோம் ஆனால் இந்த திராவிட மொழிகளை விட தமிழுக்குன்னு சிற சிறப்பு பண்புகள் தனித்தன்மைகளும் உண்டு தமிழின் தனித்தன்மைகள் தொன்மையும் இலக்கண இலக்கிய வளமும் உடையது தமிழ் மொழியாகும் தொன்மைனா பழமை பழமையான இலக்கண இலக்கிய வளம் கொண்டது தமிழ் மொழி அதுக்கடுத்தது இலங் தமிழ் மொழியை வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பேசலை இப்போ தெலுங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் மட்டும்தான் பேசுவீங்க பேசுவாங்க அதே மாதிரி மலையாளம் கேரளாவில் மட்டும் பேசுவாங்க கன்னடம் எங்கே பேசுவாங்க கர்நாடகத்தில் தான் மட்டும் பேசுவாங்க ஆனால் தமிழ் மொழி வந்து உலகத்தில் பல பகுதிகளில் தாய்மொழியாகவே இருக்குது இலங்கை மலேசியா பர்மா சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியா பிஜி தீவு ஆகிய நாடுகளில் மட்டுமல்லாமல் 
தென்னாப்பிரிக்கா மொரிஷியஸ் இங்கிலாந்து கயானா மடகாஸ்கர் ட்ரினிடாட் ஆஸ்திரேலியா கனடா போன்ற நாடுகளிலும் பேசப்படும் பெருமையுடையது தமிழ்மொழி தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் பல பகுதிகளில் தமிழ்மொழியை பேசுகிறாங்க சில நாட்டில் இப்போ ம இலங்கை சிங்கப்பூர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய தாய்மொ த தேசிய மொழியாகவே தமிழ்மொழி இருக்குது மலேசியாவிலலாம் தேசிய மொழி வந்து தமிழ்மொழி தான் அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கும்போது ஏனைய திராவிட மொழிகளை விடவும் தமிழ்மொழி தனக்கென தனி இலக்கண வளத்தை பெற்றுள்ளது இலக்கண வளம் மற்ற மொழியை விட தமிழ் இலக்கண வளத்தை பெற்று தனித்து இயங்கும் மொழியாகும் பிற மொழியோடைய சப்போர்ட் இல்லாமையே தமிழ் மொழி தனித்து இயங்கும் இயல்புடையது நாலாவது பார்க்கும்போது திராவிட மொழிகளுள் பிற மொழி தாக்கம் மிகவும் குறைந்ததாகவே காணப்படும் மொழி தமிழ்மொழி இப்போ மலையாளம் தெலுங்குலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியோட பே தமிழ்மொழி வந்து தாக்கம் அதில் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் தமிழில் வந்து அந்த மொழியுடைய தாக்கங்கள் குறைவாக தான் இருக்கும் சரியா திரா அடுத்த பாயிண்ட்டு தமிழ்மொழி திராவிட மொழிகள் சிலவற்றின் தாய்மொழியாக கருதப்படுகிறது தமிழ்மொழி திராவிட மொழி சிலவற்றின் தாய்மொழியாக கருதப்படுகிறது அதுக்கடுத்தது ஒரே பொருளை குறிக்க பல சொற்கள் அமைந்த சொல் வளமும் சொல்லாட்சியும் நிரம்ப பெற்ற மொழி தமிழாகும் ஒரே பொருளை குறிக்க அதாவது பல சொல் ஒரு பொருள் ஒரு சொல் பல பொருள் ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க கிராமரில் அந்த சிறப்பு வந்து தமிழுக்கு மட்டும்தான் உண்டு பிற மொழிகளுக்கு கிடையாது சரியா இந்தியாவின் தொன்மையான கல்வெட்டுகளில் பெரும்பாலானவை தமிழிலேயே அமைந்துள்ளது எட்டாவது பாயிண்ட்டு தமிழின் பல அடி சொற்களின் ஒளி எண்கள் ஒளி எண்கள்னா பொனட்டிக் சவுண்டு ஒளி இடம்பெயர்தல் என்ற விதிப்படி பிற திராவிட மொழிகளின் வடிவம் மாறியிருக்கின்றன ஒளி எண்கள் அதாவது தமிழுடைய அடி சொல் தான் பிற மொழிகளில் போயிட்டு இடம் மாறிடு கொஞ்சம் சவுண்ட் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் தான் மாற்றியிருக்காங்க ஆனால் அடி சொல் அதே தான் இருக்குது இப்போ சுட்டு பெயர்கள் மூவிடம் பெயர்களும் பெரும்பாலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை பெற்றிருக்கின்றன திராவிட மொழி குடும்பத்தின் தொன்மையான மூத்த மொழியாக திகழ்கின்ற தமிழ் பிற திராவிட மொழிகளை விட ஒப்பியல் ஆய்வுக்கு பெருந்துணையாக அமைந்துள்ளது தமிழ் மொழி மூல திராவிட மொழியின் பண்புகள் பலவற்றையும் பேணி பாதுகாத்து வருகிறது அத்துடன் தனித்தன்மையை மாறுபடாமல் காலந்தோறும் தன்னை புதுப்பித்து கொள்ளும் பண்பு கொண்டதாகவும் தமிழ் மொழி விளங்குகிறது சரி மாணவர்களே திராவிட மொழி குடும்பம் பாடம் புரிந்ததா திராவிட மொழியிலிருந்து சிறப்பு வாய்ந்தது தான் என்னது தமிழ்மொழி தமிழ்மொழியும் திராவிட மொழிகள் எப்படி மற்றதுலேருந்து வித்தியாசப்படுது மற்ற மொழிகளிலிருந்து எப்படி பிரிஞ்சிருக்குது இதுதான் இந்த லெசனில் நம்ம பார்த்தோம் பாடம் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி